பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க நிறைய வேலை இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் <laughs> அவசரப்படாத ஒருத்த அன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருந்து பணத்தோட பிரீஃப் கேஸ் கொண்டு போனால 
ஆமா அவனை பிடிச்சிட்டீங்களா பிடிச்சிட்டேன் அப்பா அந்த பிரீஃப் கேஸ கொண்டாந்து கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு அருமையான பிரச தாம்பூல வச்சு தர்றேன் தாம்பூலத்தோட கொடுத்துட்டேன்டா யாருக்கு மெட்ராஸ் பேங்க் மேனேஜருக்கு சந்திரசேகர் மேல ஏற்படுத்தின திருட்டுப்பட்டத்தை மாத்துறதுக்காக வட்டியோட சேர்த்து நீ கொள்ளையடிச்ச பேங்குக்கு அதை கொடுத்துட்டேன் நான் சந்திரசேகரனின் ஆத்மா ஐயா நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதோ பிளாஷ்பேக் இருக்குன்னு தேவையில்லாம விஷயத்தை சொல்லி பொண்ணு மனச கூட உடைக்கிறீங்க நீ ஹாப்பியா போமா நீ டிரைவிங்க்கு புதுசு கார் கூட புதுசு ரோட்ல போற ஜனங்களும் புதுசு ரோடு ஓரத்துல பெரிய பெரிய மரங்க கூட இருக்கு அது எல்லாமே நமக்கு விரோதிகள் நினைச்சுக்கோ இதோ அப்பப்ப பேக்ஷீட்ட பாத்துக்கோ பின்னால திருட கூட இருப்பான் கவலைப்படாதீங்க என்ன இருந்தாலும் டிரைவர் இல்லாம போறது எனக்கு நிம்மதி இல்லம்பா இப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்க எனக்கு <laughs> முடிவு <laughs> கேசா <laughs> <laughs> உதவிக்கு 
என்னால வார்த்தைகளால தான் நன்றி சொல்ல முடியும் நன்றி எதிர்பார்த்து நான் செய்யலப்பா ஆத்ம திருப்திக்கா என்ன மாலதி சௌக்கியமா சௌக்கியமா இருக்கேன் உனக்கு மறுபடியும் கடிதம் வந்திருக்கடி செருப்படிப்பட்டு புத்தி வரல அவனுக்கு இன்னைக்கு டிக்கெட் இல்லடி பாவம் மன்னிப்பு கேட்டு எழுதிக்காம போல இருக்க அப்படியா இங்க உங்க கோபம் உங்க சாகசம் உங்க திறமை எல்லாத்தையுமே நான் தேட்டர்ல பார்த்தேன் ஆனா உங்க கையால செருப்படி வாங்கினவன் நான் இன்னைக்கு உங்க பின்னால உட்கார்ந்து உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்ப உங்களோட பேச வேண்டாம்னு தான் சீட்டை எழுதுறேன் சாயங்காலம் ஜான்சி கிளப்பு கிட்ட வர்றேன் தலையில தொப்பி தட்டையில பூ கையில பூச்சண்டோட உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா வந்து சந்திப்பீங்கன்னு இவன் தான் போல இருக்கு எனக்கு லெட்டர் எழுதினத எனக்கு லெட்டர் எழுதினது நீங்களா கொஞ்சம் அங்க வரீங்களா பேசலாம்
Nata? 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 Enak ke?
வேதனைப்பட்டவன் ஒரு பணக்கார பெண்ணு மேல எதுக்காக ஆசைப்பட்ட நான் மஞ்சுளதா பின்னால போறது மோக ஏற்பட்டு இல்லை அவ பணம் உள்ளவங்கிற நோக்கத்தோடு அவகிட்ட நான் பழகவும் இல்லை நான் அவளை விரும்புறதுக்கு காரணம் ஒரு பகதான் அம்மாவின் அன்புக்கும் தங்கச்சியின் ஆதரவுக்கும் தந்தையின் பாசத்துக்கு ஆளாகாம பிரிச்சு வச்சது அந்த மஞ்சுளதாவின் தகப்பல் கோதிட ஆமல் தான் மனைவிக்கு பசங்க மேல் உள்ள பாசத்தையும் பசங்களுக்கு ஓ மேல் உள்ள பாசத்தையும் பார்த்தா உன்னை பாத்திக்க அழைச்சுக்கிட்டு போகாம இருக்கிறது ரொம்ப உத்தமம்னு தோணுது என்ன கோதண்டோ உன் பிறந்த நாள் விசேஷத்துக்கு சந்திரசேகர் இல்லாம பாத்தி வைக்க போறியா என்னமா தங்கச்சி இது உனக்கே நல்லா இருக்கா சொல்லு என்ன சொல்றீங்க அதாமா என் உயிருக்கு உயிரா நண்பன் விட்டுட்டு போறது நல்லா இருக்கான்னு கேக்குறேன் அப்படி இல்லண்ணா தினமும் போக வேண்டான்னு தான் சொன்னேன் அண்ணனோட பிறந்த நாள் தானே போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் போய் சொல்லிட்டு இங்க குடிக்க வர்றது எனக்கு விருக்கமா இருக்குடா என்னால குடிக்காம இருக்க முடியலன்னு உன் பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லி பாருற சொல்லிடலாம் அப்புறம் சும்மா இருக்க மாட்டேன்
பிரச்சனை நான் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன் நடிக்கிறாக்கி அந்த கோதண்டராமன் கண்ணீராலேயே என் கால கழுவ வைக்கிறேன் விவரங்களையும் இந்த ஊர்ல ரெண்டே ரெண்டு கோடி சரங்க இருக்காங்க ஒருத்தர் அப்பா இன்னொருத்தர் நிழல்மாதிரி <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 ஒரு சிலர் வயிறு நிறைஞ்சவங்க கிட்ட வேலை செய்யறாங்க நாம் பெட்டி நிறைஞ்சவங்க கிட்ட வேலை செய்யறேன்
மானம் எங்கும் மஞ்சள் பூசும் சாயங்காலம் உண்மை ஹலோ ஐட்டு விஸ்வாத் இப்பவே நீங்க புறப்பட்டு போய் பிரபல அரசியல்வாதியான நாராயண ஆபீஸ் செக் பண்ணா உங்களுக்கு அறுபது லட்சம் ரூபாய் கேஷ் கிடைக்கும் கொள்ளையடிச்ச பணம் இவ்வளவு பணம் எங்க இருந்து வந்து ஐசூர லட்சுமிக்கு பூஜை செஞ்ச தாயே இன்னைக்கு என்ன லட்சாதிபதி ஆக்கிடுது கேட்ட எழுந்து பாக்குற சூட் கேஸோட பணம் வந்திருக்கு ஜோக் பண்றீங்களா என்கிட்ட இருக்கிற சொத்தையெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது உங்ககிட்ட எப்படி ஜோக் பண்ண முடியும் உண்மைத்தான் சொல்றேன் இந்த வார்த்தையை கோர்ட்டுக்கு வந்து சொல்லுங்க மிஸ்டர் ஜெயிலில் இருந்து விடுதலையாக வெளியே வர்றதுக்கு விஷ்ணு பகவானுக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு என்னங்க சிவபெருமான் பேர் சொல்லுங்க பாக்கிறதுக்கு கோவக்காரரா இருந்தாலும் மனசு குழந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் அரசாங்கத்தில் ஒப்படைக்க போறீங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க அறுபது லட்சம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய காரியம் நடக்குமா நடுத்தர மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தீருமா இல்ல மக்களுக்கு பயன்படாம அந்த பணம் எங்க ஒரு மூலையில போய் கிடக்கும் அதனால நான் சொல்றபடி செய்யுங்க இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டு நாராயண ஒரு சின்ன வியாபாரி கருப்பு பணமே இல்லைன்னு ரிப்போர்ட்டை எழுதிருக்கேன் சந்தேகம் என்ன ஒரு சிலர் கஷ்டப்பட்டு வாழறாங்க நான் அறிவை பயன்படுத்தி வாழறேன் ஆனா நான் கடமைய பெருசா நினைச்சு வாழ்றேன் நீதி விசாரணைக்கு தயாரா இருக்க இல்ல நாராயணா நான் கேள்விப்பட்டவாலா உண்மைதானா உண்மைதாங்க இல்லன்னா இப்படி தலையில முக்கார போட்டு பாருப்பாரா அவர் வாங்க முடியா அறுபது லட்சம் போச்சு வேதனை பிடிக்கிட்டு இருக்க உனக்கு வேடிக்கை இருக்கா யாரப்பாவே ரைடு செஞ்சவன் பேர் என்ன விஸ்வநாதனா ஐயோ அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஐயா தன் கடமையை காப்பாத்தா உயிரை விடுவான் இப்ப என்ன செய்யறது ஐயா நம்ம பார்த்திகள் பணம் வரும் பணம் வரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களே கொடுக்கலாம் மான முடியாது எல்லாம் போயிடுமே பேசாது ஐயா இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் சாதாரண விஷயமா பணம் எங்கேயும் போகாதுன்னு வச்சுக்கோ ஆனா இப்ப அறுபது லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது முடியாத காரியமா ஆஹா அந்த ரைடு பண்ண வச்ச பெரிய மனுஷன் யாரோ ஹலோ ஏண்டா நாராயணா ரைட் பண்ணிட்டாங்களா எவர் பேசுறது முன்னால் கொல்லப்பட்ட மெட்ராஸ் பேங்க் மேனேஜர் சந்திரசேகரனின் ஆத்மா யாரோவே மறுபடியும் சந்திரசேகரின் ஆத்மாவா எப்படி தெரியும் பாருங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரியான பிளாஷ் பேக் ஏற்படணும் <laughs> 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 வேலை செய்யறாரு வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் 
மானது எப்படி இருக்கா மனசுல காய ஏற்பட்டுச்சு உடம்புக்கு ஒண்ணு இல்ல யார் நீ என்ன பத்தி சொன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இன்ஸ்பெக்டர் தப்பு செஞ்சவங்களை ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போய் தண்டிக்க வேண்டியவரே இப்படி தப்பு செஞ்சு எங்க முன்னால தலை குளிஞ்சு நிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு எதுக்கு ஆளானீங்களோ உங்க வாயாலே சொல்லுங்க விஷயத்தை முகமா சொல்லு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் போலீஸ் அதிகாரி லவ் பண்ணலாம் பாயிண்ட் நம்பர் டூ லவ் பண்ண பிறகு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்காம விட்டுலாம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இதை சொல்றதுக்கு நீங்க யார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு ஆபத்துல உள்ள பெண்களுக்கு அண்ணனாக இருக்க வேண்டியவர் மாணவிக்கு அண்ணன்னே நினைச்சுங்க அப்படிதான் நான் சொல்றத கேளுங்க போலீஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சட்டம் இருக்கும் போது காதலிச்சதுல தப்பு இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அவளை ஏமாத்தம் இருந்தா அதுவே போதும் எழுதிருக்கிறது இல்ல உங்க வாயால முடியாதுன்னு சொல்லாம உங்க மாமா கிட்ட சொல்லி இந்த கடிதத்தை எழுத வச்சுங்களா நீங்க அவர் மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா இந்த கடிதத்துல எழுதியிருக்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன அது அவருடைய சுயநல எண்ணமா இருக்கணும் அவர் தடுத்தாலும் மாலதியை நீங்க மேரேஜ் பண்ணிக்குவீங்களா அவர் தடுத்தாலும் மேரேஜ் நடக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி உடனே கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யறேன் அவசரப்படாதீங்க துர்க்கம்மா அவர் மாமா கிட்ட பேசின பிறகு முடிவு செய்வோம் ஆயுத்தம் தம்பி நாம சந்திச்சு அறுபது யுகங்களாச்சு அது என்ன கணக்கு மணிக்கு அறுபது நிமிஷங்கள் நிமிஷத்துக்கு அறுபது செகண்ட்கள் இது காலம் காட்டுற கணக்கு செகண்டுக்கு அறுபது யுகங்கள்ங்கிறது காதலர்கள் கணக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு சரி என்ன விஷயம் வேற என்ன இருக்கு நாம சந்திச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சுல்ல ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்தா எப்படி ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சா அதோட வேலை முடிஞ்சிடும் என்ன செய்யணுங்கிறீங்க நாம நினைச்சா எதை வேணாலும் செய்யலாம்
ಇವರು ಮುಕ್ತ ಬಂದು ತಾನೇ ಯಾರು ಎಂತ ಮೀರಿ ಪೋನ ಕರಾದಂಗ ಕಣ್ಣೇ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಪಿಡಿಚ ಸರಿ ಸರಿ ಖುಷಿ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ சொல்லிய <laughs> பாவிக்கிறேன்னு <laughs> நினைச்ச <laughs> தெரியும் <laughs> சந்திரசேகர <laughs> குழந்தையா இருக்கிறப்ப பசியோட அழுதுகிட்டு இருந்த தங்கச்சி பசிய தீக்கிறதுக்காக நான் திருடன் ஆயிட்டேன் அம்மாவையும் உன்னையும் பிரிஞ்சிட்டேன் லதா அவசரப்பட்டு பேசினதுனால என் தங்கச்சி நீதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் காதல் தோல்வி அடைஞ்சிருமோ நினைச்சு என் தங்கச்சி நீங்க சொல்லியும் கூட உங்களை ஏதேதோ பேசிட்டேன் என்ன பரவாயில்ல லதா உனக்கு கோபம் வரலன்னா மாலதி என் தங்கச்சிங்கிற உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது மாலதி கண்டபடியா உன்னை நான் பேசினதுக்கு நாத்தனாருங்கிற முறையில என்ன மன்னிச்சிரு வாங்க மாமா ஏண்டா அர்ஜெண்டா வந்துதான் ஆகணும்னு கடிதம் எழுதியிருந்த நீங்க எனக்கு தாய் மாமனா மாத்தானா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னடா நீ சொல்ற என் மாமா கோபம் வருதுங்களா என்கிட்ட உங்களுக்கு அன்பு இருந்தா மாலதிய எங்கேயாவது விழுந்து சாகும்படி ஏன் கடிதம் எழுது நீங்க என் பொண்ணை வேண்டான்னு யாரோ ஒரு அனாத பொண்ணு தாய் தகப்பனை தெரியாதவளை 
கொலை கூத்தரை இல்லாத அவளை கட்டிக்க போறியா போதை நிறுத்துல பாலதி குலம் கூத்தரை இல்லாதவளா நீ யாருப்பா அந்த பொண்ணுக்காக வக்காலத்து பேச வந்திருக்கியா இல்ல நியாயம் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் அந்த பொண்ணு மேல உனக்கு அவ்வளவு பொறுப்பு பாலதி என் தங்கச்சி சும்மா தங்கச்சின்னு சொல்றதுக்கு இவர்தானா என்ன எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இப்ப பொறுப்பு இல்லாம பேசுற மாதிரிதான் அன்னைக்கு உங்க இஷ்டப்படி கழி ஆகுது நீங்க அதனால என் தங்க தற்கொலை செஞ்சுக்க போறான் மருமகன் தான் விரும்புறவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னா அதை வரவேற்காம தடுக்க வந்தீங்களா தடுக்க வந்தா என் மருமகன் என் பொண்ணு கல்யாணம் செஞ்சுக்குவான்னு இத்தனை நாள் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு இவன் முடியாதுன்னா இவன் வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது சின்ன வயசுல இருந்து இவனை வளர்த்து பெரியவனாக்கி படிக்க வச்சு உத்தியோகனாக்கிறதுக்காக எனக்கு இருந்து ஆட்சி எல்லாம் நாசமாக்கிட்டேன் வீட்டையும் நித்துட்டேன் என் மகளை இவன் கல்யாணம் பண்ணிக்குவான் அப்புறம் எனக்கு பயம் இல்லைன்னு சந்தோஷமா இருந்தேன் இப்ப வரதட்சணை இல்லாம இவளை கட்டி கொடுக்க முடியுமா மருமகன் அன்னையை கருதி அப்பா என் வாழ்க்கையை நாசமாக்கிட்டாருன்னு இவ ஏதாவது குழங்கூட்டையை பார்த்தா நான் என்ன செய்வேன் ஏதாவது சாப்பிட்டு செத்து போகணுங்கிறியா சொல்லியா சொல்லு அப்படி சொல்லாதீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புற பிறகு அவங்களை பிரிக்கிறது மனிதாபிமானம் உங்க பெண்ணுக்கு தகுந்த ஒரு மாப்பிள்ளை பாருங்க என்ன செலவானாலும் நான் பண்ணி வைக்கிறேன் பெரியவங்க நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு செயல்படுங்க அதாவது அண்ணன் ரொம்ப கண்டிப்பான மனுஷன் சொன்ன நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சா சீரி விழுவாரா என்னமோ அண்ணன் தப்பு செய்யறவங்களுக்கு ஏமா தர்மராஜா நல்ல உங்களுக்கு தர்மராஜா வெல் செட் வெல் செட் மை டியர் சிஸ்டர் வணக்கம்ங்க உட்காருங்க என் தங்கச்சி உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் பழக்கம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியல உங்களுக்கு கோபம் வந்துருமோங்கற பயம் வேற வெரி குட் அப்படினா உண்மையான காதல் கூட இருக்கு என் தங்கச்சி உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி தரதுல ஆட்சே பண்ணல. அத நான் சொன்னேனா ஆனா பயப்படுறாரு. நீ போய் காபி எடுத்துவாமா? ம். என்ன பத்தி தெரிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லேன்னு சொல்லிடுவீங்களோன்னு பயமா இருக்குங்க. ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம். உங்க குலத்தை பத்தியோ ஆட்சிகளை பத்தியோ எதையும் நான் கேட்க மாட்டேன். ஆனா அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் யார் உங்க அப்பா? மாருதி ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ப்ரோப்ரைட்டர் நாராயணனுங்க. ஒவ்வொரு <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 யார் யாரு எப்ப எப்ப கட்சியை தாண்டுறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறவன் விரும்புறான் எனக்கு தெரியாத அவங்க விருப்பத்தை நீங்க வரவேற்பு மேரேஜுக்கு நீங்க சம்மதிச்சா போதும் ஆகட்டும் பாக்குறாங்கிற வார்த்தையை சொல்றதும் கொள்கையை நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்றதும் நமக்கு கைதேர்ந்த வித்த நான் அரசியல்வாதி தானே இருந்தாலும் இதுல ஒரு சிட்ட சிக்கல் இருக்கு நான் பிராக்டிக்கல் மனுஷன் என் மக ராஜேந்திரன் பிறந்ததுல இருந்து அவனுக்கான செலவு அத்தனையும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அமுல் பவுடர்ல இருந்து பேஸ் பவுடர் வரைக்கும் எங்க பாட்டில இருந்து நோட் புக் வரைக்கும் அவருக்கான செலவு எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் இருக்கும் அந்த ஐம்பதாயிரத்தை கொடுத்துட்டு என் மகன் ராஜேந்திரன் அவன் தங்கச்சிக்கு கனவுன ஆக்கிக்க அதாவது ஐம்பதாயிரம் வரதட்சணை வரதட்சணை எதிர்ப்பு கழகத்தின் கௌரவ தலைவராக இருப்போ நானே எப்படி கேட்பேன் செலவு செலவு தான் கேட்கிறேன் என்னுடைய உத்தியோகத்தை வச்சு அவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்களா அறுபது லட்சம் ரூபாய கொண்டு போனவர் ஐம்பதாயிரம் தர முடியாதா ஒரு நாள் இதே ஆபீஸ்ல என்ன புரிய மாதிரி மிரட்டவரு இப்ப பூரண மாதிரி போறத பார்த்தா எனக்கே பரிதாபமா இருக்கு இதுல லட்ச ரூபாய் இருக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் இந்த கேஷ்ல என் பையன் செலவுக்காக ஐம்பதாயிரத்தை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு பாக்கி ஐம்பதாயிரத்தை உங்க தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்துங்க இதுக்கு பிரதிபலனாக உங்க மேல இருக்கிற கேச பாப்பஸ் வாங்குவேன் நினைக்கிறீங்களா அது சின்ன பசங்களுக்கு கூட தெரியும் பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு தங்கச்சி மேரேஜ் நடத்துறேன் 
எனக்கு இஷ்டம் இல்லண்ணா தலைவணங்காமலே உன் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க வழி கிடைச்சிருக்குமா நான் ராஜினாமா பண்ண போறேன் ஆமாம்மா நான் வாலண்டியரா ரிட்டையர் ஆனேன்னா ப்ராவிடன் ஃபண்டும் கிராஜுவேட்டே சேர்ந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதுல உன் கல்யாணத்தை முடிச்சிடுறேன் வேண்டாம் அண்ணா என்ன விரும்புறவ பணம் தான் பெருசுன்னு நினைக்கும் போது அதுக்காக உங்க வேலையை ராஜினாமா செய்யறது நல்லா இல்லண்ணா அவசரப்படாத <laughs> 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 தர்மத்தர்மத்தா <laughs> என்னது சார் ஆ அந்த பாக்ஸ் என் ஃப்ரெண்டு அதை கொடுத்து கொடுக்கிற வழக்கம் எங்களுக்கு இல்ல கொண்டு வந்த 
இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் விஸ்வநாதன் சார் போட்டோ இருக்குது மறுபடியும் கவலையோட எதிர்பார்த்து தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக நீ பணத்தை திருடின அது இன்னொருத்தன் தங்கச்சியை அனாதையாக்கிடுச்சு உன் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி விழறதுக்காக நீ செஞ்ச காரியம் இன்னொருத்தன் கழுத்துல தூக்கு கயிறு விழவச்ச இந்த பாவத்தை எப்படி தீர்க்க முடியும் இதுக்கு பிராய சித்தமா நீ என்ன செய்ய போற ஒரு பெரிய உத்தமனா வாழ்ந்தார் நியாயத்துக்காக தான் உயிரியே விட்டார் நீங்க யாரும் செலவுப்பட வேண்டிய அவசியம் உனக்கு எப்படி கடன் பட்டவன் தெரிஞ்சவன் நீ அந்த கடனை தீக்கலாம்னு வர்றதுக்குள்ள நீ போயிட்டியே என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத தண்டனையை விதிச்சிட்டிய உன்னால எனக்கு கிடைத்த சகாயம் என் தங்கச்சி வாழ்க்கையை நிலவர செஞ்சதுன்னு சொல்லத்தான் இங்க வந்த ஆனா என் வார்த்தையை கேட்க முடியாத தூரத்துக்கு நீ பயணமாயிட்ட உன் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய பணத்தை நான் தர்றேன் இந்த திருமாங்கல்ய சாட்சியா சொல்லத்தான் இங்க வந்த அண்ணம் போயிட்டான் கண்ணீர் விடாதேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இந்த அண்ணன் உனக்கு துணையா இருந்து உன்னை காப்பாற்றுவான் மட்டும் உறுதி சொல்றேன் விஸ்வராஜ் இருக்கிறவங்கிட்ட திருடி இல்லாதவனுக்கு கொடுத்தேனே தவிர இல்லாதவங்கிட்ட நான் திருடவில்லை ஆனா பழம் போயிடுச்சேங்கிற கவலைகளை நீ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு என்ன சுத்தவாளியாக்கி அதுக்கு பிராயச்சித்தம் உன் தங்கைக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு அவ கணவரோட சந்தோஷமா வாழ்றப்பதான் கிடைக்கும் எனக்கு தெரியும் அவ கல்யாணத்தை எந்த குறையும் இல்லாம நடத்தி வைக்கிறேன்னு ஓ மேல சத்தியம் பண்ணி இங்கே சொல்றேன் போல இப்ப தனியா இருக்கல மஞ்சு அண்ணனுக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒருத்தர் வந்திருக்காரு என்ன கூட பிறந்த வாட்டமே பாத்துக்கிறாரு அவர் யாரு அண்ணா இது மஞ்ச 
Ina dani yang best friend. Banyak kan? Banyak kan? Ungu peri mana? Peri, mana? Oh ho, apa ya? Na visu nama sarada ungu le pati deh liye. Ade, ur mega, nama ke Singapura ngan? Ama reka, itu ulu kondo ya mas. Na, bela tu marah tu orang tengah edit tu orang. Madam tu unme ina, anggi edit kaga banding ya. Anak-anak pergi kudut tanah dia pon reka mau pati. Mana sila yang rakyat putar cie. Adalah le, bismal ada yang kerja kerja dalam lama pon ada. Reka mau kapat terus kah? Abang yang kerja kerja tu puji soli te. Adalah le, umur kita kerja laba mana? Berapa? Mana santi dah? Hmm, ini mana semua orang kuda tu? Ye? Berapa nama le? Na wadai ni marriage panik le na, umur mana santi muni te? Kenapa kuda tangan silis le saya teringin le inu? Yang kita sendiri yang marinda, yang kita bah. Ini ke? Bunda sarre. Amo, tapu. Tapa. Tapu, tapu. I'm 
நினைவானது என்னெஞ்சியேதேதோ நினைவானது தொடர்ந்து <laughs> அன்பு பாசம் தியாகங்கிற வார்த்தைகளின் அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா இதோ அதையும் உங்களை கேட்க மாட்டேன் பேச விடுங்க மூணு கேள்விகள் எங்கிட்ட கேட்டீங்க இப்ப நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் எனக்கு பதில் சொல்வீங்களா என்ன அது இங்க மேரேஜ் எப்ப வச்சுக்க போறீங்க விட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறோம் டேடி எங்களை பிரிக்க முடியாது சரி வருதா <laughs> சந்திக்காம இருக்க முடியாது Many, many happy returns of the day. Thank you. How are you? Oh, fantastic. <laughs> Thank you. What are you doing here? What are you doing here? You can tell your father. Why? Mom, I don't have to say anything. Your father, I don't have to say anything. What are you doing here? Time is here. Daddy, you can tell your father. 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 என்ன <laughs> 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 இந்த குரலை எங்கேயும் கேட்ட மாதிரி இருக்க அதா உங்க பொண்ணு இல்ல அவ இதயத்துல வச்சிருக்கா அவ குரல்ல இருந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு விலை விலை நீங்க கொடுத்ததுதான் எந்த ஊரு உங்க ஊரு தான் உன் வேலை என்ன வேலை உங்க வேலை தான் அதாவது கொள்ளை அடிக்கிறதா அடிக்கடி போன எனக்கு எச்சரிக்கை செய்யற பேர்வழி நீதான் 
இப்போ நேர்லையே பாக்குறீங்கல்ல ஒரு கொள்ளக்காரலா இருக்கிறவன் இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளையாக வர முடியுமா கொள்ளக்காரனுக்கு மாப்பிள்ள கொள்ளக்காரனா இந்த மாதிரி கூப்பிடாத கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வாயில வந்தபடி திட்டு மாமான்னு மட்டும் கூப்பிடாத இப்ப நெக்லஸ் கிடக்கிற கழுத்துல மாங்கல்யத்தை கட்ட போறேன் அப்ப நான் உங்களை மாமான்னு கூப்பிடணும் இல்லையா மாமா என் மகளை கல்யாணம் பண்ணணுங்கிற விருப்பத்தை நீ மாத்திக்கலாம் போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுப்பேன் ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளுவேன் உடனே கல்யாணத்தை நடத்தாம போனா நீ ஒரு பயங்கர கொலகாரங்கிறத உன் மக முன்னாடி நிரூபிப்பேன் அப்புறம் உன் மகளே உன்னை வெறுத்துட்டு போயிடுவான் என்ன இது அணைஞ்சிருக்கீங்க <laughs> இவனாட்டம் பொண்ணுக்கு புருஷனாக அப்பா செய்த குற்றத்துக்கு என்ன வெறுக்கிறியா ரேக்கா அவரால என் வாழ்க்கையே நாசம் ஆயிடுச்சு ராஜா என் கூட பிறந்த அல்ல உயிர் விட்டதுக்கு காரணம் யாரு உங்க அப்பா தானே அவர் வரதத்துல கேட்காம இருந்திருந்தா கல்யாணம் <laughs> இந்த கல்யாணம் சாதாரணமானதில்ல அதுதான் என் கூட பிறந்தவர் உயிரை வாங்கினது இந்த அண்ணன் கூட உன் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க உயிரை விடுறதுக்கும் தயாரா இருக்க அண்ணனும் கடைசியா இந்த வார்த்தையை தான் சொன்னாங்க நீங்களும் அதையே சொல்றீங்க அது அந்த அண்ணனோட கடைசி வார்த்தை இது இந்த அண்ணனோட ஆரம்ப வார்த்தை சார் என் அப்பாவோட பேசுங்க அவர் என் மேரேஜுக்கு சம்மதிக்க விட்டா அவர் ஆசைகளே வேண்டாம்னு விட்டுட்டு வந்துடுறேன் ஒன்னும் அவசரப்பட வேண்டாம் உங்க அப்பாவோட என்ன பேசணும் எந்த முறையில பேசணும் எப்படி இந்த கல்யாணத்தை நடத்தணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ நிறுத்தி வைக்கணும்னு நினைச்ச ரேகா மேரேஜ நடத்தி வைக்கிறேன்னு சேலஞ்ச் பண்ண வந்திருக்கிற ஆம்பளை பர்மிஷன் இல்லாம எங்க எதுக்காக வந்த பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வர்றவன் நண்பன் பர்மிஷன் இல்லாமலே வர்றவன் விரோதி எனக்கு உனக்கு எந்த விரோதம் இல்லையே வைகுண்டத்தில் இருக்கிற விஷ்ணு பகவானுக்கும் பூலோகத்தில் இருக்கிற ராட்சசர்களுக்கும் இடையே யுத்தம் நடந்தது விரோதத்தினாலேயா ஓ நீ அவதார புருஷனா இப்ப நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நான் அவதாரம் எடுக்கிறது ஓம் வார்த்தையை பொறுத்து இருக்கு ரேகா கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஐம்பதாயிரம் தேவை அந்த பணத்தை தர வாக்கு இல்லாம அவ அண்ண செட்டு போயிட்டோம் அந்த ஐம்பதாயிரத்தை தந்துட்டா உடனே ராஜேந்திரனுக்கும் ரேகாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்துடும் நிச்சயமா அப்ப அந்த ஐம்பதாயிரம் எப்ப வேணும் இப்பவா ராத்திரிக்கா வெளிஞ்சு தந்தா போதுமா வசதி உள்ளவனா இருந்தா இந்த இடத்திலேயே லட்சலட்சமா தர முடியும் ஆனா உன்ன போல உள்ளவன் ஏன் முன்னாலேயே ஏன் பட்டியில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து என்கிட்டயே கொடுப்பேன் ஆனா அந்த மாதிரி தர பணத்தை வச்சு என் மகன் கல்யாணத்தை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை கௌரவம் இல்லாத முறையில குறுக்கு வழியில சம்பாதிக்கிற ஒரு பைசா கூட தேவை கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு தேவை எடுத்த லட்சியத்துக்காக என் ரத்தத்தை சிந்துறேன் இரவு பகலா உழைக்கிறேன் பைசா பைசாவா சேர்த்து அந்த ஐம்பதாயிரத்தை உனக்கு தந்துறேன் எத்தனை நாள் டைம் வேணும் ஆறு மாசமா ஒரு வருஷமா மூணு மாசம் கேளு பழக்கமில்லாத வேலையாச்சே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமே கேட்ட விஸ்வநாதனுக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்த எனக்கும் அந்த ஒரு மாசம் போதும் அதாவது வர்ற ஒன்பதாம் தேதி ஐம்பதாயிரத்தை என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா நான் ரேகாவை என் பையனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைப்பேன் வார்த்தையை மாத்தினா நான் சிந்தின ரத்தமும் உழைப்பும் வீணாயிடுச்சேங்கிற கோபத்துல 
வழி வாங்காம விட மாட்டேன் வெள்ளக்காரங்களாச்சு <laughs> 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 முக்கியமா <laughs> நீ ஓச்சி சம்பாதிச்சு அந்த படத்துல ரேகாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சத்தியம் பண்ண இல்ல நிறைவேற்றி காட்டம் பாரு நீ தோத்து போவேன்னு பெட் கட்டுறதுக்காக வந்த என்ன பெட் இந்த மாசத்துக்குள்ள நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு ஐம்பதாயிரத்தால ரேகா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டா இப்ப நீ சொன்னபடி உன் கால கழிவி என் மகளை கல்யாணம் செய்து வைக்கிற அது செய்ய முடியாவிட்டா என் மகளை நீ அடியோடு மறந்துட வேண்டியதுதான் வார்த்தை மாத்திர ஜாதி இல்ல மணி போயிட்டு வரலாமே இந்த ஆளு வரத பார்த்தா மணி இவருக்கு இளநீர் கொடுத்திருப்பான் போல இருக்க நான் பஸ் உங்களுக்கு இளநீர் கொடுக்கறவன் அந்த மணி ராத்திரி பதிலா வேலை செஞ்சு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டு போன் பண்ணலாம் இன்னொரு பத்து அவனோட நம்ம ஆளுகள் இருப்பாங்க வழியிலேயே அவன் அடிச்சு உரைக்கிடுவான்
கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன்னு சொன்ன பணத்தை நீயே உன் கையால கொடுத்ததுனால சந்தேகம் ஏற்பட வழியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜோசியரை கூப்பிட்டு முகூர்த்தம் பார்க்க சொல்லு மாமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு நாள் சம்பாதிச்சது இருபத்தி ஐயாயிரம் நினைச்சியா 
தேக்கம்மையிலேயே இவ்வளவு பாசம் உயிரையும் தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன உண்மையை சொன்ன என்ன வெறுத்து பிரிஞ்சு போயிடுவியோன்னு அப்படி ஒரு வார்த்தைக்கு இடமே இல்ல நான் ஒரு பக்கா திருட அது எனக்கும் தெரியும் என் வாழ்க்கையில ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை சுயநலத்தை முன்னிட்டு திருட்டு வேலை செஞ்சேன் அது விஸ்வநாதன் படம் அந்த படத்தினால தான் மாலதி திருமணத்தை நடத்தின என் மூலமா விஸ்வநாதன் உயிர விட்டாருங்கிற வேதனையை இதே தப்பு உண்டாக்கிடுச்சு அதனால ரேகாவுக்கு அண்ணனா இருந்து என் கடமைகளை நிறைவேற்ற போறேன் வேறு செஞ்சு கஷ்டப்படலாம் ஆனா காயம் ஏற்படக்கூடிய காரியங்களை செஞ்ச காயம் பட்டு என் அழகு போயிடுங்கிற பயமா நான் இந்த அழகுக்காக மட்டும் உங்களை விரும்பல நீங்க ரொம்ப தங்கமானவர்னு
बताएगा थैंक यू आइया ரொம்ப நேரமா யோசனை பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் என்னது உங்க பொண்ணு அந்த மணிக்கும் உங்க பையன் அந்த விஸ்வநாதன் தங்கச்சிக்கும் நல்ல முகூர்த்தம் பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சிருங்க மனத்தனமா பேசுற உன் தலையை சீவி இங்க இருக்க மரத்துக்கெல்லாம் எருவாக்கிடுவேன் இருக்கட்டும் ஐயா நம்ம மன மரியாதை என்ன ஆகுறது அதுக்கு நான் ஒரு பிளான் சொல்றேன் இன்னையோட அவன் விளையாட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அவனை உடனே ஒழிச்ச கட்டுறேன் ஐயா நீ நம்ம பசங்க அழைச்சிட்டு போய் பார உடைக்கிற இடத்திலேயே அவனுக்கு சமாதி கட்டு
உங்க உடம்புக்கு ஏதாவது ஜரமா உடம்பு அப்படி கேளு சொல்றேன் இப்ப அந்த மணி பயல நம்ம ஆளுங்க உதைச்சு கைய கால உடைச்சிருப்பாங்க அவன் இப்போ ஆஸ்பத்திரியில ஜாயின்ட் ஆகி படுத்திருப்பான் பேஷண்ட பார்த்து உடல் நலம் பத்தி விசாரிச்சு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரலாம்னு வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டோம் பழங்களை வாங்கிக்கிறதுக்காக நானே வந்திருக்கேன் மாமா ஏன் அப்படி பாக்குறீங்க என் உடம்புல அடிபட்ட காய இல்லையேனா அடிபட்டது உங்களால அனுப்பப்பட்ட கையாளுங்க அவங்க எல்லாரையும் ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் அதுல ரெண்டு பேருக்கு முதுகெலும்பு முறிஞ்சு போச்சுன்னு புத்தூருக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அது சம்பந்தப்பட்ட பில்லு படத்தை கட்டிடுங்க வர மணி எதுக்காக கோபப்படுறீங்க மாமா நான் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்ற இன்னும் பத்து நாள் இருக்கு அதுக்குள்ள என் பெட்டி நிறைஞ்சிடும் அதை பார்த்து நீங்க வெக்கப்படுவீங்க மணி ஆமா ஓம் பெட்டியில பணம் சேர்ந்து தங்கச்சியாட்டம் இருக்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா நம்ம ஐயா வெக்கப்படுறது எதுக்கு ஓஹோ அதுதான் உங்க கன்ஃபியூஷன் தெரியும்ல அதாங்க உங்க கட்டளைப்படி விஸ்வநாதனை சொன்னானே அவன் உங்களால அனுப்பப்பட்டவன் நடந்ததை எல்லாம் ஒண்ணு விடாம என்கிட்ட சொல்லிட்டான் நானும் ஒண்ணு விடாம போலீஸ்ல சொல்ல போறேன் ஆமா பெக்கத்தை விட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடுவாரு நானும் இல்லதாவும் இங்கே இருப்போம் வர்ற மாமா முடிஞ்சு போச்சு இந்த பாருவோ இஷ்டப்படி பேசலாம் சும்மா விட மாட்டோம் கதையை இப்ப இந்த இடத்திலேயே முடிச்சுடுவேன் என் கதையை முடிக்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல அவன் கதையை முடிங்க இல்லன்னா முதல் பண்பாட்டி ஒரு மக சொத்தை எல்லாம் சொந்தமாக்கிட்டாளா நான் ஏதோ தெரிஞ்சவராச்சேன்னு என்கிட்ட வந்து கண்ணீர் விட்டா நீ எதையும் செய்யக்கூடியவராச்சேன்னு விவரமா நான் சொல்றேங்க என் சக்கலத்தி மகளை ஒழித்து கட்டணும் ஆஸ்தியில பாதி எனக்கு மீதி இருக்கிறத நீங்க எப்படி பங்கு போட்டுக்கீங்களே எனக்கு தெரியாது யுத்தையில் ஏற்பட்டது பெண்ணால் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா கொலைகள் கூட நடக்கும் இப்பதான் தெரியுது அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கா இந்த ஊர்லதான் நாளைக்கு ராத்திரி டான்ஸி கிளப்ல ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு மறுநாள் இங்கிருந்து போயிடுவா அந்த பொண்ணு நாளைக்கு உயிரோட இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறா அந்த பொண்ணை கொல்லணும்னா குற்றத்தை சுமக்க கூடிய ஒரு அப்பாவிய கண்டுபிடிக்கணுமே மணி ஒருத்தர் இருக்கான்ல அவரை எடுத்துக்கிட்டா சரியா போடும் ஒரு 
யாரையாவது கொலை செஞ்சிட்டு வந்தியான்னு கேட்டியே அப்பவே உனக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருந்த அண்ணன் செத்து போயிட்டான் மாப்பிள்ளையா சொந்தங்கிற உறவு கொண்டாடி ஏங்கிட்ட இருந்த தப்பிக்கலாம் நினைக்கிறியா சொந்தமா இனி எங்க இருக்கு சொந்தம் அண்ணான்னு கூப்பிட வேண்டிய வாய் கொலகாரான்னு கூப்பிட்ட பிறகு சொந்தங்கிற வார்த்தைக்கு இடம் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வராவிட்டா வராவிட்டா சுத்து வீட்டுற பிறகு கொண்டு போவேன் இன்ஸ்பெக்டர் செய்யாத குற்றத்துக்கு என்ன கைது செய்ய பாக்குறீங்க செஞ்ச குற்றத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்க நான் என்னைக்கும் தயாரா இருக்கேன் ஆனா நான் செஞ்ச குற்றத்தினால ஒரு சகோதரி கல்யாணம் நின்று போய் அவ அனாதை ஆயிட்டான் அவ கழுத்த மூணு முடிச்சு விழ வரைக்கும் என்ன நீங்க கைது செய்ய முடியாது குற்றவாளியை எதிர்ப்பேனே தவிர அவனை பார்த்து பயப்பட அவன் வழிவிடுங்க உனக்கு இருக்கிற வழி ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதான் செய்ய சரி உங்க இடையூறுகளை சமாளிச்சுக்கிட்டு நல்ல வழியிலேயே வெளியே போவேன் அது உன்னால முடியாது நிச்சயமா இங்கிருந்து போவேன் உங்களால என்ன தடுக்க முடியாது சேர்ந்து <laughs> போச்சு <laughs> <laughs> தொலைவியாக போகும் நாள் அதோட என் லட்சியம் நிறைவேற போற நாளுமா தப்பி ஓடி போயிட்டானா உயிரை எண்ணி பாக்குறியா எண்ணி குடுக்கட்டுமா ஐம்பதாயிரத்தை நம்ம பந்தயத்துக்கு இந்த பணம் செல்ல எதனால எதனாலன்னா இதன் மேல ரத்த கரை படிஞ்சிருக்கு என் ரத்தத்தை திந்தி அந்த பணத்தை தர்றேன்னு உங்களுக்கு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இப்ப இந்த நோட்டு மேல படிஞ்சிருக்கிறது அந்த ரம்பாதேவி ரத்தம் இல்ல இல்லன்னு சொன்னா நம்பணுமா பணத்தையும் வாங்க மாட்டேன் மேலேஜுக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் சம்மதிக்க வைக்கிறேன் நான் சொன்னபடி தர வேண்டிய பணத்தை தந்துட்டேன் சமரப்படி தங்கச்சிக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி காட்டேன் அது முடியாது அது ஏன் முடியாதுன்னு இப்பவே உனக்கு சொல்றேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தந்தா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிறேன் அந்த வார்த்தையை மாறிட்டேன் ஆனா இந்த கல்யாணம் நடக்காவிட்டா நான் சிந்தன ரத்தமும் வயர்பையும் வீணாயிடுச்சேங்கிற கோபத்துல நினைச்சாரு <laughs> 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 பாத்தியா இந்த நேரத்துக்கு ஒன்னு நான் வரவழைச்சிறேன் நீ எப்படி என்ன வரவழைச்சியோ எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் வந்தது நீ தப்பி போகாம பாக்குறதுக்கா அது நடக்காத காரியம் 
ஏன் கையாழக்க நீ இங்கிருந்து தப்பி போகாதபடி பார்ப்பாங்க அதுக்குள்ள போலீஸ் வருவாங்க உன்னை கொண்டு போய் ஜெயில் கம்பிகளை எண்ணும்படி செய்வாங்க ஜெயில் கம்பிகள் அவரோட எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்காக இல்லை உனக்காக ஆனா உன்னை ஏன் இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற ரம்பாதேவி செத்து போன கேசல நான் உன்னை மாட்ட வச்சு போலீஸ் பின்தொடர்பியா செய்திருக்கேன் நீ தந்திரக்காரன் நான் பெரிய மந்திரக்காரங்கிறத மறந்துடாதே போ தண்டராமா உன் கைவரல் இருந்த நபரத்துல மோதிரம் இருக்கிறா இல்லையான்னு கொஞ்சம் பாரு அது இருக்காது செத்து போன ரம்பாதேவியோட விரல்ல இருக்கும் கேஜில உன் விரல்ல இருந்து கழட்டி அவனுக்கு சன்மானமா கொடுத்த உன் காலில் கிடக்கிறது ஓ செருப்பா பாரு உன் வலது கால் செருப்ப ரம்பாதேவி செத்த இடத்திலேயே நான் தான் விட்டுட்டு வந்தேன் அறிவாளின்னு <laughs>
அப்பா நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு சொத்த மாதிரி நீங்க மூச்சு தேவை சாக போறீங்க எங்க அம்மா அனாதைய சொத்த மாதிரி நீங்க ரெண்டு பேரும் அநியாயமா சாக போறீங்க நீங்க பண்ண துரோகத்துக்கு அக்கிரமத்துக்கு இதுதான் தண்டனை சட்ட இந்த கொலகாரணம் கொட்ட ஒப்படைக்கலாம் பார்த்தா எங்களை எதிர்த்து அடி அடின்னு அடிச்சு இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிட்டான் ரம்பாதேவிய பாரிஜாலத்தின் உதவியோட இந்த நாராயணம் எப்படி கொலை செய்தாரோ அதுக்கு தகுந்த சாட்சியங்களை என்கிட்ட இருக்கு நீங்களுக்கும் <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் மாலை மாத்தீங்க 